ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ കോക്ടെയിൽ ലൈഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറവുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും വാങ്ങാനുള്ള അവസ്ഥയും ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ വേണം നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫൈൻ പൗഡറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വാനില എസൻസ് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിൽ തീരെ ലംസ് പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അൺസ്വീറ്റൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അൺസ്വീറ്റൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ അല്ല സ്വീറ്റൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം തന്നെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇവിടെ മക്കൾക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്ത് അതിൽ ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡറും നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നാല് കപ്പ് പാലാണ് നാല് കപ്പ് പാല് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ആദ്യം തിള വരുന്നത് വരെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ വരുള്ളൂ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്കിന് അത്രയും ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഐസ്ക്രീമും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്ചർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഷോപ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ഐസ്ക്രീം ഇതൊരു ക്രീമി നേച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ പോപ്സിക്കൽ മോൾഡിലൊക്കെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നു
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു അര കപ്പ് ഷുഗർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ലേറ്റർ ഓൺ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ മിക്സ്ചർ ആ പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കാരണം നമ്മളിത് എന്തായാലും ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ലംസ് വരുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നമുക്കിനി പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതൊരു വിസ്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കട്ടി ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നിർത്താതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ്ക്രീമിൽ ചിലർ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ടൊരു തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് കുറുകി വന്നു തുടങ്ങി നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്നു തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ആക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ഐസ്ക്രീമിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഈവൻ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിനാണെങ്കിൽ പോലും വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഹാഫ് ടീൻ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തതുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചെടു തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് ക്ലിങ് റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അതല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട്സോ അങ്ങനെ വല്ലതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഡയറി മിൽക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ്ചർ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ക്രീമിയാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് അത്യാവശ്യം കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീത് കുറച്ചും കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേക്സ് നമുക്കിതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി ഐസ്ക്രീമിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹാഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഐസ്ക്രീമിന് ഇതൊരു വട്ടം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീ
ഓക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ കമൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പം വൺസ് അഗെയിൻ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ബൈ